ఈ సాయంత్రం కాలం వేళ మాతో పాటు ఈ ఆరా ఆరాధనలో పాల్గొంటున్నందుకు అందరికీ వందనాలు ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు ఈ సాయంత్రకాల సమయాన్ని ఆయన్ని ఆరాధించడానికి ఆయన నామాన్ని గనపరచడానికి అందరు సిద్ధంగా ఉన్నారా కొద్ది క్షణాలు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ మన కళ్ళు మూసుకొని మన స్వరాలు ఎత్తి కొద్ది క్షణాలు ఆయన నామాన్ని గనపరుస్తాం ప్రార్థనలో ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుల ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్ర స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఏసయ్య ఈ సమయంతా మీకే అప్పగిస్తున్నాం ఏసయ్య మాతో మాతో మాట్లాడండి మా జీవితాలు ఈ ఆరాధన వల్ల మా జీవితాన్ని మార్చమని కోరుతున్నాం ఏసయ్య మేము పాటలు పాడుచుండగా మాతో మాట్లాడమని కోరుతున్నాం ఏసయ్య పరిశుద్ధుడు ఈ సమయాన్ని మీకే అప్పగిస్తూ ఏ సోతి పరిశుద్ధ నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి అందరు గట్టిగా హలే చెప్దామా అందరికి వచ్చిన పాట తరతరాల్లో యుగ యుగాలు అనే పాట పాడచు ఆయన నామాన్ని స్థుతిస్తాం అందరు చెప్పన కొడదామా శిల్పకారుడు జగతికి ఆరి సంభూతుడు సృష్టికి శిల్పకారుడు జగతికి ఆరి సంభూతుడు మన దేవుడు 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 మన దేవుడు 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 మరొక పాట పాడుకుని అన్న నామాన్ని స్థుతిస్తాం ఎంతమందికి సాంగ్ తెలుసు బంగారం అడగలేదు వజ్రాలు అడగలేదు కానీ మన హృదయాన్ని అడిగాడేసేయా కదండి ఈ పాట పాడుచు బంగారం అడగలేదు హృదయాలు అడగలేదు అన్న పాట పాడుచు అన్న నామాన్ని స్థుతిస్తాం
ఆహారం అడగలేదు వస్త్రాలు అడగలేదు హృదయాన్ని అడిగావయ్యా వాస్తువుల్ని అడగలేదు అంతస్తుల్ని అడగలేదు హృదయాన్ని అడిగావయ్యా కలిసి పడదామా బంగారం అడగలేదు వస్త్రాలు అడగలేదు హృదయాన్ని అడిగావయ్యా వాస్తుల్ని అడగలేదు అంతస్తుల్ని అడగలేదు హృదయాన్ని అడిగావయ్యా మనుషులను చేశాడయ్యా ఈ రూపాన్ని ఇచ్చాడయ్యా మనుషులను చేశాడయ్యా ఈ రూపాన్ని ఇచ్చాడయ్యా తొలగించి శాపాన్ని తీసేయా భూలోకం వచ్చాడయా రక్షించ పరలోకమున చేర్చ సిలు అను మోసాడయా పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని తీసేయా భూలోకం వచ్చాడయా మానవుణ్ణి రక్షింప పరలోకమున చేర్చ సిలు అను మోసాడయా కన్నీటిని తుడిచాయ్యా సంతోషాన్ని ఇచ్చాడయ్యా కనీతిని తుడిచావయ్యా సంతోషాన్ని ఇచ్చావయ్యా
మరువలేని పాడదాం మరువలేను జీవితాలని వచ్చిన వెలుగును బట్టి శాంతిని బట్టి నీకు వందనాను స్తోత్రాలు మాకు ఇచ్చిన రక్షణ జీవితాన్ని బట్టి నీకు వందనాలయ్యా నిన్ను ఆరాధించే భాగ్యాన్ని కృపను మాకు ఇచ్చారయ్య అందుని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి మా ముందున్న సమయాన్ని మా తండ్రి నీ పాదాల చెంత పెడతా మీరు మాకు కావాల్సిన ఆత్మీయ ఆహారం దాయిచ్చి మాతో మాట్లాడి నడవచ్చు ఏ స్వతి శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ ఆరాధనకు సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి అమేన్ అమేన్ చక్కటి ఆరాధన అనుభూతిలో మీరు కూడా సమయాన్ని వెచ్చించారని మా యొక్క నమ్మిక ఈ సాయంకాలం మరొకసారి దేవుని ఆరాధించడానికి ఆయన్ని కొనియడ్డానికి ఆయన నామాన్ని పైకెత్తడానికి దేవుడు ఇచ్చిన చక్కటి అవకాశం బట్టి ఎంతగానో స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించవలసిన వారమై ఉన్నాం మంచిది ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని విందాం దేవుని వాక్యాన్ని వినేటప్పుడు శ్రద్ధగా మనం మన పనులన్నీ పక్కన పెట్టుకుని దేవుని వాక్యాన్ని ఆలకిద్దాం వాక్య సమయంలోకి వెళ్దాం వాక్య సమయం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ మరి ఒకసారి వందనాలు అలాగనే మిమ్మందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆన్లైన్లో తెలుగు ఆరాధనకు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఈ తెలుగు ఆరాధన నడిపిస్తున్న దైవజనులు పాస్టర్ యశ్వంత్ గారికి వారి కుటుంబానికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు అలాగనే క్యాప్ స్టోన్ పరిచర్యలను దర్శనం కలిగి ఈ పరిచర్యను నడిపిస్తున్న దైవజనులు చైతన్య గారికి అలాగనే వారి సతీమణి జానత్ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు వారితో ఉన్న బృందమంతటను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ వారందరూ కూడా నమ్మకంగా యథార్థంగా ఈ పరిచర్యలో 
సహకరిస్తూ ఉన్నందుకు వారందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు మరొకసారి చెప్తూ ఉన్నాను మనం గత వారంలో గణ్యతలను గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం మా తీసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం మొదటి పన్నెండు వచనాలలో యేసు ప్రభు వారు కొన్ని ధన్యతలను ప్రస్తావించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అక్కడ ఏడు ధన్యతలు వ్రాయబడి ఉన్నాయి అలాగనే లోక భక్తుడు కూడా తన సువార్తలో వాటిలో నాలుగు ధన్యతలు ప్రస్తావించినట్లుగా లూకా సువార్త ఆరవ అధ్యాయం ఇరవయవ వచనం నుండి ఇరవై ఆరవ వచనం వరకు మనం చూడగలం ఈ రెండు సువార్తలలో ధన్యతలను గురించి వ్రాయబడ్డాయి వీటిని ధన్యతలు బియాట్యూడ్స్ అని ఇంగ్లీష్లో పెడతా ఇంగ్లీష్లో పిలుస్తారు ధన్యతలు అని తెలుగులో దానికి పేరు పెట్టబడింది మరి ఈ ధన్యతలను గురించి చెబుతూ క్రైస్తవులు అవలంబించవలసిన దేవుని నీతి సూత్రాలు అని మరి యొక్క టైటిల్ దానికి ఇవ్వబడింది మరి ఒకసారి ఆ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు క్రైస్తవులు అవలంబించవలసిన నీతి సూత్రాలు దేవుని నీతి సూత్రాలు మన నీతి కాదు దేవుని నీతి సూత్రాలు అని ఈ భాగానికి పేరు పెట్టాను అంశం ఈ భాగం యొక్క అంశం గత వారంలో మొదటి ధన్యతను గురించి మనం తెలుసుకున్నాం కొన్ని విషయాలు ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యము వారిది అని మత్తయ్య ప్రస్తావించేవాడు లూక బేదలైన వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యము వారిది అని ప్రస్తావించారు సాత్వికము దీనత్వము అనే విషయాలను గురించి ముఖ్యంగా మనం గత వారం గత వారంలో మనం నేర్చుకున్నాం అయితే రెండవ ధన్యతను గురించి నేర్చుకున్నాం రెండవ దేవుని నీతి సూత్రం రెండవ దేవుని నీతి సూత్రం మతే స్వార్త నాలుగవ అధ్యాయం దుఃఖపడువారు ధన్యులు వారు ఓదార్చబడుదురు దుఃఖపడువారు ధన్యులు వారు ఓదార్చబడుదురు అని మత్తయ్య వ్రాశాడు లూకా సువార్తలో అదే మాటను లోక మరి యొక్క విధంగా వ్రాశాడు ఇరవై ఒకటవ వచనంలో చివరి భాగంలో ఇప్పుడు ఏడ్చుచున్న మీరు ధన్యులు మీరు నవ్వుదురు ఇప్పుడు ఏడ్చుచున్న మీరు ధన్యులు మీరు నవ్వుదురు అని లోక ప్రస్తావించాడు మత్తయ్య ఆయన వ్రాస్తూ దుఃఖపడువారు ధన్యులు వారు ఓదార్చబడుదురు ఈ రెండు సువార్తల్లో ఆ మాటను మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఇది రెండవ దేవుని నీతి సూత్రం దేవుని బిడ్డలుగా అనుదినం కూడా మనం ఈ నీతి సూత్రాలని మనం పాటించవలసిన వారమై ఉన్నాం అనుసరించవలసిన వారం ఉన్నాం అన్వయించుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం కనుక ఈ రెండవ నీతి సూత్రమైన ధన్యతను గురించి కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం దుఃఖపడువారు ధన్యులు అంటే ఎల్లప్పుడూ దుఃఖపడమని కాదు దాని ఉద్దేశం దుఃఖపడువారు ధన్యులు ఉప్పురు ఏడ్చుచున్న మీరు ధన్యులు అని లోక రాశాడు అంటే ప్రభు బిడ్డలుగా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనం దుఃఖ సంబంధమైన పరిస్థితుల్లోనికి వెళ్ళ వెళ్ళవలసి వస్తుంది ఆ విషయాన్ని గురించి యేసు ప్రభు వారు ఈ వాక్య భాగంలో ఆయన ప్రస్తావించాడు కనుక దుఃఖం అనేది రెండు విధాలైన దుఃఖం ఒకటి ఆత్మానుసారమైన దుఃఖం రెండవది శరీరానుసారమైన దుఃఖం ఆత్మానుసారమైన దుఃఖం శరీరానుసారమైన దుఃఖం శరీరానుసారమైన దుఃఖం లోకంలో 
శ్రమలను బట్టి కష్టాలను బట్టి నిందలను బట్టి బాధలను బట్టి శోధనను బట్టి ఇతరులు మనను గురించి చెప్పే చెడ్డ మాటలను బట్టి మనం దుఃఖపడతాం బాధపడతాం కొన్నిసార్లు ఏడుస్తాం దేవుని ఏడుస్తాం బాబో ఎందుకు వచ్చింది నాకు ఈ బాధ అన్న భావన మన దుఃఖం ద్వారా వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటాం అది శరీరకంగా వచ్చే దుఃఖం ఆత్మ సంబంధంగా దుఃఖపడువారు ఆత్మ సంబంధంగా దుఃఖం అంటే మనం మన ఆత్మను గురించి బాధ ఉండాలి ఇతరుల ఆత్మను గురించి బాధ ఉండాలి రెండు అవి ఆత్మ ఆత్మ సంబంధంగా దుఃఖించడం కనుక మనం మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో శరీర సంబంధమైన దుఃఖం ఉంది ఆత్మానుసారమైన దుఃఖం ఉంది శరీర సంబంధమైన దుఃఖం ఎందుకు వస్తుందో చెప్పుకున్నాం అయితే ఆత్మానుసారమైన దుఃఖాన్ని గురించి చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు దానిలో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఒకటి పాప విషయంలో దుఃఖపడాలి అంటే పశ్చాత్తాపంతో కూడుకున్న వేదన పశ్చాత్తాపంతో కూడుకున్న వేదన పాప విషయంలో దుఃఖపడాలి పాప విషయంలో పశ్చాత్తాపడాలి దుఃఖపడాలి పాప విషయంలో అది ఆత్మ సంబంధంగా మనం ఎప్పుడైతే మన పాపం ఎంత భయంకరమైందో మన పాపం దేవుణ్ణి దేవుణ్ణి మనల్ని ఎంతగా దూరపరిచిందో మన పాపం దేవుణ్ణి ఎంతగా గాయపరిచిందో మన పాపం దేవునికి ఎంత వేదన బాధ కలిగించిందో మన పాపం ఆయనను లోకంలోనికి నడుగా తీసుకుని వచ్చి ఆ సిలువులో మన పాపం కొరకు మరణించే డేసు ప్రభు కనుక ఆ విషయాలు మనం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు మన హృదయంలో పాపాన్ని గురించిన దుఃఖం రావాలి ఆ పాపం ఎంత భయంకరమైందో మనకు అర్థమైనప్పుడు మన పాప విషయంలో మనం దుఃఖపడాలి రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఇందులో ఒకటి మన పాపం యేసు ప్రభు వారిని భూలోకానికి నడిపించింది రెండవది మన పాపం మన నరకానికి తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు పాపంలో మరణించిన ప్రతి వ్యక్తి నిత్య నాశనమైన నరకంలోనికి వెళతాడు దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది ఆ విషయంలో ఎందుకు అంటే రోమా పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చినంలో ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు అలాగనే రోమా పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చినంలో పాపం వలన వచ్చి జీతము మరణం అని వ్రాయబడి పాపం వలన వచ్చి జీతం మరణం ఏ భేదం లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను అంటే దేవుని యొక్క రాజ్యానికి దేవుని యొక్క సన్నిధికి దేవుని యొక్క సహవాసానికి దూరం అయిపోయాడు అదే రోమ పత్రికలో అలాంటి పాప జీవితంలో నువ్వు జీవిస్తూ ఉంటే నీ జీతం ఏంటంటే నీ ముగింపు ఏమిటంటే మరణం మరణం బైబులు రెండు మరణాలను గురించి చెబుతుంది మొదటి మరణం లో ఈ లోక జీవిత యాత్రను ముగించడం రెండవ మరణం ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడి ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో ఎనిమిదవ వచనంలో నరకాన్ని గురించి నరకంలోనికి ఎవరెవరు వెళతారో వారిని గురించి వ్రాయబడి మత్తయ్య సారీ ప్రాటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన పిరికి వారును అవిశ్వాసులను అసహ్యులను నరహంతకులను వ్యభిచారులను మాంత్రికులను విగ్రహారాధికులను అబద్ధికులందరూ అగ్ని గంధకములు మండుచుండు గుండములో పడవేయబడుదురు ఇది రెండవ మరణం కానీ మొదటిది ఈ లోక జీవితాన్ని ముగించడం రెండవది పాపం వలన వచ్చి జీతం ఆ మరణము అన్న పదం 
వాస్తవంగా రెండవ మరణాన్ని ఉద్దేశించి చెప్పబడిన మాట మనం ఆ పాపంలోనే మరణించినట్లయితే ఇక్కడున్న ఈ దుర్గుణాలతోనే మనం మరణించి ఉన్నట్లయితే మనం మండుచున్న గుండంలోనికి పాలు పొందుతాం నరకం యుగ యుగాలు ఉండేది ఏదో కొన్ని సంవత్సరాలు బాధపడి బయటకు రావచ్చులే అని అనుకోవడానికి వీలు లేదు నిత్యము నిత్యము నిత్యత్వం ఆ నరకంలోనే గడపాలి పాప పశ్చాత్తాపం కనుక మనిషికి లేకపోయినట్లయితే ఆ నరకంలోనే గడపాలి అందుకే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను అన్న మాటలో మనల్ని ఆయన ప్రేమించాడు మనం నరకంలోనికి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు ఆ నిత్యము ఉండే ఆ బాధ వేదనాకరమైన స్థలంలోనికి ఏ మనుషుడు వెళ్ళడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు అదే పేతురు కూడా తన పత్రికలో రాశాడు ఆయన రాస్తూ రెండవ పే రెండు రెండవ పత్రికలో మూడవ అధ్యాయంలో ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు చదువుకున్నట్లయితే ఆ వచనాల్లో పేతురు అదే విషయాన్ని అదే భావాన్ని ఆయన వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు ఎనిమిదో వచ్చిన నుండి చదువుకున్నాం ప్రియులారా ఒక సంగతి మరిచిపోకుడి ఏమనగా ప్రభు దృష్టికి ఒక దినము వెయ్యి సంవత్సరములు వెళ్ళిన వెయ్యి సంవత్సరములు ఒక దినము వెళ్ళిన ఉన్నవి కొందరు ఆలస్యమని ఎంచుకున్నట్లు ప్రభు తన వాగ్దానమును గూర్చి ఆలస్యము చేయువాడు కాడు అంటే ఆయన వస్తానని వాగ్దానం చేశాడు వ్యవహాన సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచనాల్లో మరలా వచ్చి నేను మిమ్మల్ని నేనుండి స్థలంలో తీసుకుని వెళతానని వాగ్దానం చేశాడు అందుకని ప్రభు తన వాగ్దానమును గూర్చి ఆలస్యము చేయువాడు కాడు కానీ ఎవడును నశింపవలేనని ఇచ్చేంపక అందరూ మారు మనసు పొందవలేనని కోరుచు మీ ఎడల దీర్ఘ శాంతము గలవాడై ఉన్నాడు ఈ వాక్య భాగంలో పరిశుద్ధుడైన పేతురు దేవుని చిత్తాన్ని ప్రభు యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఆలోచనని ఆయన తెలియజేస్తూ ఏమన్నంటే ఎవడు నా ఎవడును నశింపవలనని ఆయన ఇచ్చేంపక అంటే నశింపవలేను అంటే నష్టపోవడం అనే కాదు ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే పాపంలోనే జీవిస్తూ పాపంలోనే చనిపోతే గొప్ప నష్టం గొప్ప నష్టం ఆ నష్టం ఏంటంటే పరలోక రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకోవడమే నష్టం దేవునితో గడిపే సహవాసాన్ని పోగొట్టుకోవడమే నష్టం కనుక ఎవడును నశింపవలేనని ఇచ్చాయం పక్క అందరూ అంతటా మారు మనసు పొందవలనని కోరుచు కనుక మారు మనసు పొందాలని కోరు కనుక ఈ వాక్య భాగంలో మారు మనసు మనల్ని ఆ నిత్యనాశనమైన నరకంలో నుండి తప్పిస్తుంది అని ఆ వాక్య భాగంలో మనం చూస్తున్నాం కనుక అలాంటి మారు మనసు రావాలంటే మనమందరం కూడా పాప విషయంలో పశ్చాత్తాపడిన గడియ మన జీవితాల్లో ఉండాలి ఆ గడియ మన జీవితాల్లో చాలా ప్రాముఖ్యమైంది అది దుఃఖం పాప విషయంలో దుఃఖపడ్డం నా పాపం నన్ను నరకానికి తీసుకుని వెళుతుంది అన్న భావన బాధ మన హృదయాల్లో ఉండి మనం ఆ విషయంలో పశ్చాత్తాప పడాలి పశ్చాత్తాప పడాలి దుఃఖం అన్నమాట కనుక మనం అందరం కూడా మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో మనం అలాంటి పాప విషయంలో దుఃఖపడు అందుకనే దేవుని వాక్యంలో దుఃఖపడువారు ధన్యులు ఏ వ్యక్తి అయితే పాప విషయంలో పశ్చాత్తాపడి దుఃఖంతో ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తాడో వాడు ధన్యుడు ఏమిటి ఆ ధన్యత దావీద్ అన్నాడు ముప్పై రెండవ కీర్తనలో ఎవని పాపాలకు ప్రాయచిత్తం కలిగి ఉన్నదో ఎవని అపరాధాలకు పరిహారం కలిగి ఉన్నదో వాడు ధన్యుడు హలెలూయ కనుక ఆ రక్షణ అనుభవం అంటే పాప క్షమాపణ అనుభవం గొప్ప ధన్యత మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో అది పాప విషయంలో పశ్చాత్తాప పడడం ద్వారా జరుగుతుంది అందుకనే భక్తుడైన వ్యవహాను కూడా తను రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినలో స్పష్టంగా రాశాడు మన పాపములను మనం ఒప్పుకునే ఎడల 
ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు గనుక మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రునిగా చేయి ఎంత చక్కటి మాట చూడండి మనం పశ్చాత్తాపడాలి మన పాపాలు ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకోవాలి దుఃఖంతో ఒప్పుకోవాలి బాధతో ఒప్పుకోవాలి కనుక మొదటగా ఆ వాక్య భాగం ఆ యొక్క దేవుని సూత్రం ఏమిటి అంటే మనం పాప విషయంలో పశ్చాత్తాప హృదయం కలగాలి నా పాపాలు క్షమించబడ్డాయన్న నిశ్చేత నీ జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యం అందుకనే ఆ మాట రాయబడి మారు మనస్సు మారు మనస్సు అంటే యేసు ప్రభు వారు మారు మనస్సును గురించి నాలుగు సువార్తల్లో చాలా సందర్భాల్లో ఎక్కువ పర్యాయాలు ఆ పదాన్ని వాడాడు చాలామంది ఈ దినాల్లో మారు మనసు మాట అనగానే ఒక యావలాంటి యావగింపు కలుగుతుంది ఇదేది పెద్దాక మారు మనసు మారు మనసు అని అంటారు అన్న భావన చాలామందిలో ఉంది కానీ యేసు ప్రభు వారు మారు మనసు అన్న పదాన్ని ఆయన ఎన్ని పర్యాయాలు తన బోధల్లో వినియోగించాడో మనం గమనించినట్లయితే మారు మనసు యొక్క ప్రాధాన్యతను గురించి చేసే మాట్లాడాడు ఆయన అన్నిసార్లు అన్ని పర్యాయాలు తన బోధల్లో ఆ మాటను ఆయన ప్రస్తావించడం ద్వారా ఆయన ప్రస్తావించడం ద్వారా దాని యొక్క ప్రాధాన్యతను గురించి యేసు ప్రభు వారు చెబుతున్నాడు అంతేకాదు ప్రకటన గ్రంథం రెండు మూడు అధ్యాయాలు సంఘాలను గురించి హెచ్చరి హెచ్చరించేటప్పుడు కూడా మారు మనసు పొందని ఎడల అంటే సంఘాలు మారు మనసు పొందాలి ఈ దినాల్లో అదే పరిస్థితి సంఘాల్లో కనపడుతుంది భయంకరమైన పరిస్థితులు ప్రభు సంఘాలే కానీ భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి యేసు ప్రభు వారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఆ సంఘాలని ఆయన హెచ్చరిస్తూ మారు మనసు పొందని ఎడల అన్న మాట ఆ ప్రతి సంఘ విషయంలో ఆయన ప్రస్తావించినట్లుగా మనం చూస్తాం కనుక ప్రియమైన వారిలారా మారు మనసు చాలా ప్రాముఖ్యం మారు మనసు అంటే యేసు ప్రభు నీ పాపాల కొరకు చనిపోయాడు నువ్వు పాపంలో మరణిస్తే నిత్యనాశనమైన నరకానికి వెళతావు అని గుర్తించి నీ పాప విషయంలో పశ్చాత్తాపడ్డమే మారు మనసు మారు మనసు అంటే ఏంటో గొప్ప పనిగా పెద్ద పనిగా చేయలేని పనిగా మనం చాలామంది భావిస్తున్నాం కానీ అలాంటిది కాదు చాలా తేలికైన పని సులభంగా చేయగలిగింది ఒక్కసారి నీ పాప విషయంలో ఒక్కసారి ఆలోచించు నీ పాప నిన్ను ఎక్కడికి తీసుకుని వెళుతుందో ఒక్కసారి ఆలోచించు నరకానికి తీసుకున్నా నిత్యనాశనే నరకాన్ని నిత్యం ఆ వేదనకరమైన స్థలాన్ని తీసు కనుక ఆ తలంపు నీకుంటే పశ్చాత్తాపం కలుగుతుంది అందుకనే యేసు ప్రభు వారు మారు మనసు యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి చెప్పాడు ఆయన మార్క్ సువార్త మొదటి అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన వాళ్ళు అది మొదటి ప్రసంగం ఆ మొదటి ప్రసంగంలో యేసు ప్రభు వారు ఏం చెప్పాడు కాలము సంపూర్ణమై ఉన్నది దేవుని రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది మారు మనసు పొంది సువార్తను నమ్ముడి అని అన్నారు మొదటి ప్రసంగం దేవుని రాజ్యాలకి వెళ్ళాలంటే మారు మనసు అర్హత యేసు ప్రభు వారు చాలా అద్భుతాలు చేశాడు వారు జీవించుండగా చాలా పట్టణాలు చాలా అద్భుతాలు చేశాడు ఆ అద్భుతాలు చేసిన పట్టణాలను ఆయన తిరిగి ఆయన దర్శించినప్పుడు ఆ పట్టణాల గురించి ఏమన్నాడో ఒకసారి చూద్దాం మత్తేసు వార్తలోనే పదకొండవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు వారు ఆ పట్టణాలని దర్శించినప్పుడు ఆ యేసు ప్రభు వారు అన్న మాటలు మనం నిజంగా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మత్తేసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవయవ వచ్చిన నుండి చదువుకున్నట్లయితే యేసు ప్రభు వారు స్వయంగా మాట్లాడుతున్న మాటలు పిమ్మట ఏ ఏ ఏ ఏ పట్టణములలో ఆయన విస్తారమైన అద్భుతములు చేసినో ఆ పట్టణముల వారు మారు మనసు పొందకపోవుట వలన ఆయన వారిని ఇట్లు గద్దెంప సాగాను ఆయన వారిని ఇట్లు గద్దెంప సాగాను ఎవరి జీవితాల్లో ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాడో 
ఈ వర్తమానం వింటున్న వారి జీవితాలు ఈ ఆన్లైన్లో పాల్గొన్నవారు ప్రభు మీ యొక్క జీవితాల్లో ఎన్ని అద్భుతాలు చేశాడు ఎన్ని ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాడు ఎన్నిసార్లు మీ ప్రార్థనకు జవాబులు అనుగ్రహించాడు ఎన్నిసార్లు ఆర్థిక ఇబ్బందులు కృంగిపోయి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు ఆ ఆర్థిక ఇబ్బంది నుండి ఆయన నిన్ను విమోచించిన విషయాలు వాడు అవన్నీ యేసు ప్రభావ చేసి ఎన్నో అద్భుతాలు నీ జీవితంలో చేశాడు నిన్ను కూడా హెచ్చరిస్తున్నాడు ఒకవేళ అన్ని అద్భుతాలు నీ జీవితంలో అనుభవించి మార్పు లేని మనస్సుతో నీవు జీవిస్తూ ఉన్నట్లయితే ప్రభు ఈ మాటతో నిన్ను కూడా ఆయన హెచ్చరిస్తున్నాడు ఏ ఏ పట్టణములు ఆయన అద్భుతములు చేసినో ఆ పట్టణములు వారు మారు మనసు పొందనందువలన వారిని ఇలాగున గద్యంప సాగెను అని రాయడం గద్యంప సాగెను కనుక ప్రియమైన వారిలారా మన జీవితాల్లో ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాం మన ప్రార్థనకి ఎన్నో ఎన్నోసార్లు జవాబులు చేశాం అయినా మార్పు చెందిన మనసుతోనే లోకంలో మనం జీవిస్తూ ఉన్నట్లయితే మనం కూడా మారు మనసు పొందాలి పశ్చాత్తాపడాలి కనుక పశ్చాత్తాపం అనేది ఒక్కటే పరలోక రాజ్యానికి మార్గం అనేది మనం గుర్తించాలి కనుక అది మొదటిది పాప విషయంలో పశ్చాత్తాపడ్డ రెండవది మనం దుఃఖపడు వారు ధన్యులు పాప విషయంలో దుఃఖపడే వారికి ధన్యత ఉంది రక్షణ ధన్యత ఉంది పాపాలు క్షమించబడ్డాయన్న ధన్యత అనుభవిస్తారు ఆనందం కలుగుతుంది సంతోషం కలుగుతుంది ఎక్కడ ఎప్పుడు దేని ద్వారా పొందలేనటువంటి నెమ్మది సమాధానం పాపక్షమాపణ అనుభవం ద్వారా మన వ్యక్తిగత జీవితాలలో అనుభవిస్తాం అయితే అది మన పాప విషయంలో పశ్చాత్తాపడ్డం మన పాప విషయంలో దుఃఖపడ్డం మన జీవిత విషయంలో మనం ప్రభు దగ్గర కన్నీరు కార్చడం రెండవది ఆత్మల కొరకు దుఃఖం ఉండాలి మనకు నశించిన ఆత్మల కొరకు దుఃఖం ఉండాలి దుఃఖపడు వారు ధన్యులు వారు ఓదార్చ బడుదురు కనుక మనం మన నశించిన ఆత్మల కొరకు దుఃఖపడాలి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి వారి కొరకు వేదన కలగాలి దేవుని వాక్యంలో ఒక మాట ఉంది నూట ఇరవై ఆరవ కీర్తనలో ఆ కీర్తనకారుడు ఒక విషయాన్ని వ్రాసాడు నూట ఇరవై ఆరవ కీర్తన నూట ఇరవై ఆరవ కీర్తన ఐదవ వచ్చిన కన్నీళ్ళు విడిచిచు విత్తువారు సంతోష గానముతో పంట కోయుదురు పిడి విత్తువాడు పిడికుడు విత్తనములు చేత పట్టుకుని ఏడ్చుచూ పోవును అయితే అతడు సంతోషగానము చేయుచు పనలు మోసుకొని వచ్చు దుఃఖం అవసరం ఒక ఆత్మ కొరకు దేవుని సన్నిధిలో దుఃఖపడి ఆ ఆత్మ రక్షణ కొరకు దుఃఖంతో నువ్వు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ ఆత్మ రక్షించబడినప్పుడు నీకు ఎంతో ఆనందం కలిగి నీ నీ ఓదార్చబడతావు నీ దుఃఖానికి ఫలితం వచ్చిందని ఓదార్చబడతావు దుఃఖపడు వారు ధన్యులు వారు ఓదార్చ బడుదురు అని యేసు ప్రభు వారు రెండవ దేవుని నీతి సూత్రాన్ని ఆయన చెబుతున్నారు దుఃఖపడు వారు అన్న దానిలో మొదట నీ పాప విషయంలో దుఃఖపడాలి రెండవది రక్షించబడిన వారి విషయంలో దుఃఖపడాలి బహుశా మీ ఇంట్లో రక్షించబడిన వారు రక్షింపబడని వారు ఉండి ఉంటారు కొన్ని కుటుంబాల్లో భార్య రక్షించబడుతుంది భర్త రక్షించబడ్డ భార్య ఆరాధనకు వస్తుంది భర్త మాత్రం రాడు అలాగనే పిల్లలు రక్షించబడతారు కొన్ని కొన్ని గృహాల్లో తల్లిదండ్రులు రక్షించబడ్డ కనుక మనం ఎప్పుడు కూడా ముందు మన కుటుంబాలు రక్షించబడిన వారు ఎవరు ఉన్నారో వారి విషయంలో దుఃఖపడాలి దేవుని సన్నిధిలో వేదనతో ప్రా ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి అందుకే నూట ఇరవై ఆరో కీర్తనతో కీర్తనలో ఐదో వచనంలో కన్నీళ్ళు విడిచి చూపిత్తువారు సంతోషంతో పంటకు వస్తారు విత్తువాడు విత్తనములు పట్టుకుని ఏడ్చు చూపోవును అయితే సంతోషగానముతో పనులు 
మనకు మన ఇంట్లో వాళ్ళందరూ రక్షించబడితే మనకి ఎంతో ఆనందం సంతోషం భూలోకంలో మనం అందరం కలిసి ఉందాం అనుకుంటాం ఎంత కలిసి ఉన్నా మనం ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టవలసిన వారమే కానీ నీవు నీ కుటుంబం వారందరూ కూడా ప్రభుని నమ్ముకుంటే పరలోకంలో నిత్యము యుగ యుగాలు కలిసి ఉండే భాగ్యం ఉంటుంది హలేలుయ ఎంత గొప్ప భాగ్యమో ఆలోచించండి కనుక ఆత్మల రక్షణ కొరకు దుఃఖపడాలి ప్రార్థన చెయ్యాలి అది చాలా ప్రాముఖ్యం ఈ మాట నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు ఇష్టరు గ్రంథంలో మూర్ధకాయ జ్ఞాపకం వచ్చాడు మూర్ధకాయ ఏం చేశాడో మనం ఒకసారి చూసుకుందాం ఎస్తేరి గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు చూసుకుందాం ఎస్తేరి గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు సారీ ఎస్తేరి గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ఇస్తరి గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నేను చదువుతాను వినండి జరిగినదంతయు తెలియగానే ఏం జరిగింది శాసనం వచ్చింది హమాను ప్రధానమంత్రి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకి యూదులు అంటే ఇష్టం లేకపోతే వారందరినీ ఒక దినానే చంపాలని ఆజ్ఞ జారీ చేయించాడు ఆజ్ఞ నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల్లో ప్రకటించబడింది అంటే నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాలలో ఉన్న యూదులందరూ ఒక్క దినాన నాశనం కాబోతున్నారు చంపివేయబడబోతున్నారు హత్య చేయబడబోతున్నారు అది ఆజ్ఞ అంటే యూదులందరూ కూడా మరణ శాసనానికి గురి అవుతున్నారు ఒకే దినాన ఆ సంగతి అది జరిగినదంతయు తెలియగానే ఆ శాసనం వచ్చి యూదులందరూ కూడా ఒక స ఒక దినాన సంహరించబడబోతున్నారు అన్న శాసనం తెలియగానే ఆయన ఏం చేశాడు తన బట్టలు చెంపుకొని గోనె పట్టలు వేసుకొని బూడిద పూసుకొని పట్టణము మధ్యకు బయలు వెళ్ళి మహాశోకముతో రోగముతో రోదన చేసి చూసారా ఎంత వేదన కలిగింది తన స్వజాతి మరణానికి గురి అవుతుంది మరణానికి గురి అవుతుంది అది లోక సంబంధమైన మరణమే యూదులందరూ కూడా ఒక దినాన హత్య చేయబడాలని ఆజ్ఞ వెళ్ళిపోయింది అది మరణం కానీ ప్రియమైన వాళ్ళారా మన సహోదరులు మన ఇంటి వారు మన స్నేహితులు మన క్లాస్మేట్స్ మన తోటి ఉద్యోగులు మన రక్త సంబంధికులు మరణ శాసనానికి గురయ్యారు పాప వలన వచ్చి జీతం మరణం ఆ మరణ శాసనానికి లోకంలో ఉన్న మనుషులందరూ కూడా గురి అయ్యారు వారి కొరకు నువ్వు విజ్ఞాపన చేయాలి దుఃఖపడాలి ప్రభు సన్నిధిలో మూర్ధకాయ తన స్వజాతి మరణానికి గురి అయ్యారని తెలియగానే ఆయన బట్టలు చెప్పుకొని బూడిద పోసుకొని ఆయన గోనె పట్ట కట్టుకుని మధ్య పట్టణంలోనికి వెళ్ళి ఆ పట్టణం మధ్యలో నిలువబడి ఆయన దుఃఖాన్ని వ్యక్తపరిచినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కనుక మనం ఇంకా ఎంత దుఃఖపడాలో ఆలోచించాలి భౌతికమైన మరణ విషయంలోనే మూర్ధకై అంత దుఃఖాన్ని ఆయన వ్యక్తపరిస్తే అంత వేదన వ్యక్తపరిస్తే ప్రియమైన వారులారా మన ప్రియులు నరకంలోనికి వెళుతూ ఉంటే ఆ మరణానికి గురి అయిన పాపము వల్ల వచ్చి జీతం మరణం ఆ మరణం లోకం లేలుతుందే మన లోకంలో ఉన్న వారి కొరకు ఎంత వేదనతో ప్రార్థన చేస్తున్నా లోకంలో ఉన్న వారిని గురించే కాదు నీ ఇంట్లో రక్షించబడిన వారిని గురించి ఎంత వేదనతో దుఃఖంతో కన్నీటితో ప్రార్థన చేసావు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసావా ఒకసారి ఆలోచించుకో అది దుఃఖపడువారు ధన్యులు మూర్ధకాయ దుఃఖపడ్డాడు కన్నీరు కార్చాడు వేదన వ్యక్తపరిచాడు బట్టలు చింపుకున్నాడు బూడిద పోసుకున్నాడు అది తనకు కలిగిన ఆవేదన వ్యక్తపరచడానికి చేసిన కార్యాలు నువ్వు అవన్నీ చేయని అవసరంలా ప్రభు సన్నిధులు కూర్చుని ఆత్మల కొరకు నువ్వు బాధ బాధ ఇది చేయాలి దుఃఖపడాలి బాధపడాలి 
కనుక మూర్ధకయ్య ఆ విధంగా బాధపడ్డాడు అబ్రహాం ఎప్పుడైతే సొదమ గుమర నాశనం కాబోతుందని తెలియజేయబడిందో యహోవా దేవుని ఎదుట నిలబడి మీరు ఆది కాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవయవ వచ్చిన నుండి చదువుకోండి ఆ ఆ యొక్క భాగంలో అబ్రహాము దేవునికి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు అయ్యా ఆ పట్టణంలో యాభై మంది నీతులు నీతి మంతులు ఉంటే ఆ పట్టణాన్ని నాశనం చేయకుండా ఉంటావా అబ్రహాముకు అనుమానం వచ్చి యాభై మంది కూడా ఉన్నారో లేరు అయ్యా నలభై మంది ఉంటే అప్పుడు అనుమానం వచ్చింది ముప్పై మంది వస్తే అప్పుడు అనుమానం వచ్చింది ఇరవై మంది అప్పుడు అనుమానం వచ్చింది పది మంది అయితే ఇక వెళ్ళి పాపం ఇక అంటే అబ్రహాము సుదమ గొమ్మర పక్షంగా విజ్ఞాపన చేశాడు అయ్యా ఆ పట్టణంలో కనీసం పది మంది ఉన్న ఆ పట్టణాన్ని నాశనం చేయకుండా కాపాడయ్యా అని ప్రార్థన చేశాడు మరి మోసే దేవుడు ఇస్రాయల అవిధేతను బట్టి వీరందరినీ అరణ్యంలో నాశనం చేస్తా నీలో నీ సంతానం ఉందని నేను గొప్ప చేస్తా నీ సంతానానికి వాగ్దాన దేశం ఇస్తా అని అంటే మరి మోసే ఏమని ప్రార్థన చేశాడు నిర్గమ కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన నుండి మనం చదువుకున్నట్లయితే నిర్గమ కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో నిర్గమ కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో మోసే ఇస్రాయల్ పక్షంగా చేసిన మరి విజ్ఞాపన ఆ భాగంలో మనం చూస్తాం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన మోసే తన దేవుడైన యహోవాను బ్రతిమాలు కొని యహోవా నీవు మహాశక్తి కలిగిన బాహు వల బాహుబలం వలన ఐగుప్త దేశములో నుండి రప్పించిన నీ ప్రజల మీద నీ కోపము మండనేలా ఆయన కొండలలో వారిని చంపునట్లు భూమి మీద నుండి వారిని నశింపజేయనట్లు అపకార బుద్ధితోనే వారిని తీసుకొని పోయినని ఐగుప్తులు ఎలా చెప్పవలను నీ కోపాగ్ని నుండి మళ్ళుకొని నీవు నీ ప్రజలకు ఈ కీడు చేయక దానిని కూర్చి సంతాప పడుము అని ఆయన ప్రార్థన చేశాడు అంతేకాక నా పేరు ఆ గ్రంథములో నుండి తుడిసివేయి అని కూడా ఆయన ప్రార్థన చేశాడు కనుక ప్రియమైన వాళ్ళరా మోసే ఇస్రాయేలు పక్షంగా దేవుని యొద్ద విజ్ఞాపన చేస్తే దేవుడు వారిని నాశనం చేయకుండా ఆపేశాడు కొన్ని లక్షల మంది ప్రజలు ఇస్రాయేల్ ఐగుప్త దేశం నుండి దరిదాపుగా ఇరవై ఐదు లక్షల మంది బయటకు వచ్చారు వారి పక్షంగా మోసే ప్రార్థన చేశాడు విజ్ఞాపన చేశాడు విజ్ఞాపన చాలా ప్రాముఖ్యం కనుక మనం అందరం కూడా మూర్ధకై వలె అబ్రహాం వలె మోసే వలె మనం నశించిన ఆత్మల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి దేవుని వాక్యంలో ఒక వాగ్ వాగ్దానం చేయబడి కీర్తనల గ్రంథం రెండవ కీర్తన ఎనిమిదవ వచ్చినం కీర్తనల గ్రంథం రెండవ కీర్తన ఎనిమిదవ వచ్చినంలో ఒక చక్కని వాగ్దానం నస్ ఆత్మల కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తే ఆయన ఏం చేస్తాడో చెబుతున్నాడు రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన నన్ను అడుగుము జనములను నీకు స్వాస్థ్యముగాను బోధిగంతముల వరకు సొత్తుగాను ఇచ్చాడు నన్ను అడుగు అడగాలి ప్రభు దేవుని వాక్యంలో అడుగుడి తట్టుడి వెదకుడి అని మూడు మాటలు చెప్పబడ్డాయి అడగడం వాగ్దానం ఈ వాగ్దానాలు పెట్టుకోవాలి ప్రభు ఆ సెలవులో తనకు ఆయన తన ప్రాణాన్ని పెట్టింది మనుషులను రక్షించడానికి కనుక ఆ వాగ్దానాన్ని పెట్టుకుని మన దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలి అందుకే కీర్తన రెండవ కీర్తన ఎనిమిదవ వచ్చిన నన్ను అడుగు జనములను స్వాస్థ్యముగాను బోధిగంతముల వరకు నీకు సొత్తుగాను ఇస్తాను అని ఆ వాక్య భాగంలో మనం చూస్తున్నాం 
కనుక అడుగుడి మీకు వేయబడును వెదకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తేయబడు అన్న మాటలు కూడా భౌతికమైన వాటినే అడగమని కాదు వెతికేది విలువైన దాని కొరకు వెతుకుతాం ఆత్మ అన్నిటికంటే విలువైంది అందుకే యేసు ప్రభు అని అన్నాడు ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన ఆత్మను పోగొట్టుకునటం వలన వానికి ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే ఆత్మ రక్షణ ఎంత విలువైంది అన్న విషయాన్ని యేసు ప్రభు వారు వాక్యంలో ఏం చెబుతున్నాడు లోకంలో ఉన్న విలువైన వస్తువులు ఒక ఆత్మ రక్షణ విషయంలో సరిపోవు అన్నాడు మరి ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తాను మార్క్స్ వార్తలో ఐదవ అధ్యాయంలో సేనా దయం బట్టిన వాళ్ళని యేసు ప్రభు వారు దయనాలను విడిపించారు ఆ దయ్యాలన్నీ కూడా పందుల మందులో దూరింది ఆ పందుల మందులో పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆ సముద్రంలో మునిగి చచ్చిపోయింది అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే సుమారు రెండు వేల పందులు జరిపోయింది ఆ యజమానులు బాగా కోప్పడి యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చారు మాకు ఎంత నష్టం కలిగించావు మా ఊర్లో ఉండడానికి వెళ్ళలేదు వెళ్ళిపో అని యేసు ప్రభు వారిని ఇసుక్కున్నారు కానీ యేసు ప్రభు వారు ఆ రెండు వేల పందులు నాశనమైనా పర్వాలేదు కానీ దురాత్మల చేత పూడింపబడుతున్న ఆ వ్యక్తి విమోచించడం ప్రారంభం అది కోరుకున్నాడు అంటే వాటంతా ఎన్ ఆ రెండు వేల పందుల విలువ విలువ ఒక ఆత్మ రక్షణకు సరిపోవు అన్న భావన యేసు ప్రభు వారు ఆ విషయంలో ఆయన వ్యక్తపరిచాడు కనుక ప్రియమైన వాళ్ళారా నశించిన ఆత్మలు విలువ అర్థం చేసుకోండి అర్థం చేసుకుంటే మనకు దుఃఖం వస్తుంది భారం వస్తుంది దుఃఖపడతాం ఆత్మల కొరకు దుఃఖపడతాం అలాగనే మోర్దకాయ దుఃఖపడ్డాడు అబ్రహాము దుఃఖపడ్డాడు మోసే దుఃఖపడ్డాడు పౌలు దుఃఖపడ్డాడు ఆయన నాకు మానని వేదన నా హృదయంలో ఉన్నది అన్నాడు సువార్త ప్రకటించని ఎడలు నాకు శ్రమ అని కూడా ఆయన వ్యక్తపరిచాడు కనుక ప్రియమైన వారిలారా ఈ సమయంలో మనం అందరం కూడా దుఃఖపడు వారు ధన్యులు పరలోక వారు ఓదార్చబడతారు అని వాక్యంలో రాయబడింది ఏడ్చుచున్న మీరు ధన్యులు మీరు నవ్వుదురు అని లోక రాశాడు కనుక మన ఆత్మల కొరకు దుఃఖిస్తే ఏడిస్తే ప్రభు సన్నిధులు గోదాడితే ఉపవాసం ఉంటే కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తే మన సంతోషంతో పంటను కోసుకుంటాం కన్నీటితో విత్తువాడు పనలు కోసుకుని సంతోషిస్తాడని నూట ఇరవై ఆరవ కీర్తనలో రాయబడింది కనుక ఈ సమయంలో మనం అందరం కూడా మరి ఆ నీతి సూత్రం దేవుని నీతి సూత్రం రెండవ దేవుని నీతి సూత్రం దుఃఖపడు వారు ధన్యులు వారు ఓదార్చబడుదురు ఇప్పుడు ఏడ్చుచున్న మీరు ధన్యులు నవ్వుతారు సంతోషిస్తారు ఆనందిస్తారు అని లోక ప్రస్తావించాడు కనుక ఈ సమయంలో మనం అందరం కూడా ఈ రెండవ ధన్యత అంటే రెండవ దేవుని నీతి సూత్రం మన అను అనుదినం కూడా అనుభవించా అనుసరించాలి ప్రార్థన చేయాలి మన మనం ఒకవేళ ఈ సమయంలో ఆన్లైన్ ద్వారా వింటున్న నీవు ఆ పాప పశ్చాత్తాపం యొక్క నిశ్చేత నీకు లేక పాపాలు క్షమించబడ్డాయన్న నిశ్చేత నీకు లేకపోయినట్లయితే నీ పాపాల విషయంలో నువ్వు దుఃఖపడాలి అలాగనే ప్రభు నమ్ముకున్నవారు ఆ నిశ్చేత కలిగినటువంటి వారు నిశ్చంతగా ఉండకుండా ఇతరుల ఆత్మల కొరకు దుఃఖంతో ప్రార్థన చేయాలి మూర్తగా ఈ దుఃఖంతో ప్రార్థన చేశాడు మోసే దుఃఖంతో ప్రార్థన చేశాడు అబ్రహాము దుఃఖంతో ప్రార్థన పౌలు ఆత్మల కొరకు ఎంతో వేదన వ్యక్తపరిచాడు కనుక ఈ సమయంలో నశించిన ఆత్మల కొరకు భారం ప్రభు నా హృదయంలో కలిగించయ్యా అని ప్రార్థన చేయడు దుఃఖం కలిగించయ్యా నాలో ప్రార్థన చేసుకున్నా కృప కలిగిన దేవా ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ఈ దినం మరి యొక్క దే నీతి సూత్రాన్ని మేము నేర్చుకున్నట్లు కృప దయచేసే ఉన్న నాయన మా ప్రభు ఆ దుఃఖపడు వారు ధన్యులు 
వారు ఓదార్చబడుదురు అని మత్తయ్యలో వ్రాయబడింది ఇప్పుడు ఏడ్చుచున్న మీరు ధన్యులు నవ్వుదురు అని లోక వ్రాశాడు అవును మా ప్రభు మా పశ్చాత్తాపంలో మా పాపాల విషయంలో మేము దుఃఖపడితే నిజమైన ఆనందాన్ని పొందుతాం అలాగనే మా నశించిన ఆత్మల కొరకు ప్రార్థించితే వారు రక్షించబడినప్పుడు మాకు నవ్వు కలుగుతుంది ప్రభు ఆనందం కలుగుతుంది నాయన అలాంటి హృదయాన్ని మా అందరికీ దయచేయండి వాక్యం ఉన్న వారందరినీ దర్శించండి మా ప్రభు ఈ వాక్యం ఉన్న వారిలో ఎవరైనా ఇంకా రక్షణ నిశ్చేత లేని వారు ఉన్నట్లయితే వారు వారి పాప విషయంలో పశ్చాత్తాపడి ఆ రక్షణ నిశ్చేతతో జీవించగలుగునట్టు నీ కృప వారికి అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నా రక్షణ పొందిన మేము మా ప్రభు వేదనతో దుఃఖంతో బాధతో నాయన నీ సన్నిధిలో నశించిన ఆత్మల కొరకు ప్రార్థించినట్లు సహాయం చేయండి మా ప్రభు నిన్ను అడిగితే జనములను శాస్త్రంగా ఇస్తానన్నావు కనుక వాగ్దానాన్ని మేము స్వతంత్రించుకున్నట్టు నీ కృప మా నాయన ఈ ఆన్లైన్లో చేరిన వారందరికీ దయచేయమని మరి ఒకసారి నీకును పరిశుద్ధాత్మకును మమ్మల్ని అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభును మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ఈ ప్రార్థన వేడుకొనిచున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నిత్య సహవాసము సన్నిధి సదాకాలము తోడై విశ్వాసములు స్థిరపరిచి ఆయన వచ్చు పర్యంతము నడిపించను గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్